。从 CT 上看，病人必须尽快手术。各位医生，有什么方案吗？同志，你来说一下手术的风险是什么？可能会造成大出血，形成颅内高压。哪部分形成压力？呃，是枕骨大口。回去把脑疝形成的石墨抄五十遍，抄不完不许下班。五十遍，主任。主任，难度再大，该做的还是要做嘛。各位医生，今天就做一个手术方案，把任何可能出现的风险都要考虑进去。下班之前交到我那里。散会。综合接待办、啊，挺好，挺好。吴小晴，你现在可以啊，随身带着综合办。你这是玩什么？玩扫雷游戏的吗？是我自己想来体验的。体验？有人说感同身受是调解的第一步，所以我就来了。你好，我叫从容，请多关照。你好，我是陈素啊。行，从容，嗯，从从容容，不起冲突，好名字呀。走吧，查房去喽！哎呀，五十遍，五十遍，什么情况？我怎么嗅出了满满的嫌弃啊？刚说嘛，被综合接待办眷顾，就意味着离麻烦不远了。不嫌弃，那就嫌弃我。我就嫌弃你这个血液不精的。我都这么惨，你打，还不走？够了吗？顶着丧尸脸，患者见到你还以为自己没治了。表姐，你现在知道为什么医生三十岁看起来沧桑的像五十岁了吗？为什么？都是因为有这种见死不救的变态老师的存在。哇，按照你的逻辑，莫非这位才十岁？手术的无非就是问什么时候手术，做了手术的就是安排注意事项，再跟人查几天房啊，我都能背了。了解到我们医生的不容易了吧？病人都是十万个为什么，恨不得把我们揣兜里，随时掏出来问。我们呢，只能用一句话形容：人类的本质就是复读机。我就比较厉害嘛，我现在是复写纸。
，刚刚那个情况。喂医生，喂医生，我是三十八床的女儿，我想再问问您，下午几点能手术？您别着急啊，说不准，得看手术室安排。今天轮不上的话，可能要排到明天。厉害啊，曾医生。你说的没错，人类的本质就是复读机。你好，你的一面，太上奇了，请慢走。怎么样，味道还可以吧？可以可以可以。以后啊，经常来吃，我给你们打折吧，好不好？老板，今天客人猛增。依照现在这情形啊，估计得排多少饭了？就怕客人等得不耐烦了，直接走了。你要是，嗯，再能摆几桌就好了。服务员，点菜。哎，再摆几桌。哎，你好。在哪儿？小鱼啊，上桌了。是乌鸦叽叽喳喳。坐等四十分钟也是医生的日常。有什么了不起？你们吃过凉掉的医院食堂餐吗？就等。你可算来了，饭凉了，我帮你重新打一份吧。不用了，如果我十分钟吃完，还有时间眯一会儿。文医生，我想告诉你，我已经深刻的检讨过了。这半天的体验让我认识到，你们真的很忙很辛苦，只给一分钟，不是在耍我。嗯，那我看一下吧。你让他带着 CT 来找我。所以呢？所以，既然你已经达到了终极目的，后半天我就不打扰你们了吧。小杰，不行，早上是谁满口答应，一分一秒都不能少的。况且，我还没喜欢。昨天说今早，今早说今天过完，现在告诉我还没写，难道我脸上写着“耍我”两个字吗？你觉得我白天有空写的？你的时间都留给他们了，什么时候能留点给综合办？你知道一秒钟意味着什么？写一个字，生与死的差别
，多几个肌肉细胞，乳酸差异好少，脑部的肿胀都会发生变化。一秒钟是手术成功与失败的差别。我的白天只能属于患者，你的事儿呢，可以留到晚上。温医生，来了一个急诊病人，要立刻手术。喂，喂，你去哪儿啊？那白天的时间，就留给患者吧。哎，你怎么在这儿呢？你今天不是被温医生请到神外去体验生活了吗？严主任，您都知道了。我还知道啊，你一亮明身份，这帮小子立刻坐鸟疏散了。我才知道我们部门在医院的地位。简直像伏地魔一样的存在，连名字都不能提。我担心这样怎么能做个好调解呢？哎呀，其实啊，你能走进医生的生活当中，这就是一个非常好的开始。这个调解呢，其实就是不同立场观点的综合。那你呢，就是连接这两个端点上的纽带。我这么重要吗？那是相当的重要，得慢慢摸索。<笑>